Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas trufas de chocolate. Las trufas de chocolate son un postre facilísimo de hacer. Te valen como postre y también te valen como regalito de Navidad. Así que si aún no sabes qué regalar en esta Navidad, presta atención a esta receta. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Las trufas pueden ser de chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche. Y en este tutorial de hoy te voy a enseñar un montón de ideas de cómo decorarlas. Así que vamos con la receta. Trufas de chocolate decoradas. La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Poquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos picando el chocolate si la presentación es en tableta. Yo he utilizado chocolate en gotas. Vertemos la nata hirviendo sobre el chocolate. La miel al ser vegetal al hervir ha espesado. Y luego incorporamos la mantequilla picada en cuadritos. Removemos suavemente e incorporamos el licor. He usado uno que me encanta que es de cerezas, pero esto es opcional. Removemos hasta disolver todo el chocolate y llevamos al refrigerador durante dos horas como mínimo. Para el chocolate con leche y el chocolate negro, la preparación es exactamente igual, solamente que las proporciones de nata y chocolate cambian. Te estoy dejando en el blog de Ponquecitos and Cakes el listado de ingredientes donde tendrás las diferentes proporciones que debes utilizar. Una vez endurezca, comenzamos a realizar las trufas con la ayuda de una cuchara. El tamaño ideal es de unos 2 centímetros. Si tus manos son muy calientes y quieres unas trufas más perfectas, te recomiendo utilizar guantes para su elaboración. Evita los guantes de látex ya que hay personas que son alérgicas al látex. Así que el tipo de guantes que debes utilizar es de vinilo, pero que no tenga tal conte ya que recuerda que estamos en contacto con los alimentos. Una idea que me gusta muchísimo es colocarle una pequeña sorpresa dentro de la trufa, ya sea un merey, un maní o una almendra. Al momento de hacer nuestras trufas, hacemos un orificio con el dedo e incorporamos dentro el fruto seco. Para que nuestras trufas queden con un baño de chocolate muy brillante, el chocolate debe estar temperado. Eso quiere decir que vamos a subir el calor, enfriar y nuevamente calentar. En el blog de Ponquecito Sanque te estoy dejando las instrucciones exactas para que sepas cómo temperar tu chocolate. Una vez le demos el baño, retiramos el exceso y la dejamos secar sobre papel vegetal, también conocido como papel de hornear. Las puedes llevar 10 minutos a la nevera para que endurezcan más rápido. Ideas de cobertura y decoración. Comenzamos con la clásica, que es de cacao en polvo. Para esta no necesitamos darle previamente el baño de chocolate. Virutas de chocolate, fáciles y muy apetitosas. Almendras tostadas y picadas. Esta presentación la encuentras de forma comercial. Puedes usar capacillos de mini cupcake si les quieres dar un toque más elegante. Con sprinkle de colores lograrás unas trufas muy divertidas. Uno de mis favoritos es el coco rallado, una mezcla fabulosa, chocolate y coco. Los espirales de chocolate le dan un toque diferente y rústico. Para las trufas de chocolate blanco podemos rallar chocolate blanco y obtendrás una cobertura ideal. Para darle ese color dorado tan bonito, le vamos a colocar colorante en polvo dorado. Para ello, previamente debemos bañarlas con el chocolate líquido temperado y esperar que endurezca, pudiendo usar candy melts de colores o chocolate teñido y darle un original y elegante toque de color. También podemos decorarlas con líneas de chocolate derretido para darles una textura que contraste. Una idea de presentación que va genial es colocar nuestras trufas dentro de cajas de turrones. Y de esta forma lograremos una presentación ideal como regalo de Navidad. Estas trufas se mantienen perfectas durante una semana y manténlas siempre en la nevera hasta el momento que la vayas a consumir. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta y felices fiestas. Chao.